നമ്മുടെ പ്രോസസ് കാൽക്കുലേഷനിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷന്റെ ബേസിൽ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ പി വി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം പി വി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി വരുമ്പോൾ പി എം ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ടി അതേപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബേസിലാണെങ്കിൽ പി എ ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി ബേസിക്കലി പി വി സി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡെൻസിറ്റിന്റെ കേസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒബേസ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ടു എയ്റ്റി എം ഓക്കെ എന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പി എം ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി എം ബൈ ആർ ടി ആണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷനിലായാലും ഡിസ്ലേഷനിലായാലും നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണത് പി എം ബൈ ആർ ടി ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എ ടി എം ഞാൻ അതിനെ പാസ്കലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് വേണ്ടത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു മോളിക്കുലർ മാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഓക്കെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഗ്രാമിലാണ് പോവാ കാരണം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ ഗ്രാമോൾ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് പോവും ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിൽ കൊടുക്കാലോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്കാണ് പോവാ അപ്പൊ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊടുക്കണം കാരണം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് എന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ജൂൾ പെർ ഗ്രാമോൾ ആണ് അപ്പൊ അത് കിലോമോൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആവും അപ്പൊ ഇത് നോർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വേണ്ടത് എങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ട മൂന്ന് മൂന്നാറ് ഏഴാറ് പതിമൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് റെഡി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ആൻസർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് നമുക്കൊന്ന് ചുരുക്കിക്കൂടെ ഈ വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവിന് വേറെ ഞാൻ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എടുക്കാം അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്താറുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലുണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാലിന് എട്ടിനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചോ ഇനി ഫൈവും അഞ്ഞൂറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല എന്നാലും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എട്ടും അമ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി സംതിങ് ഏകദേശം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവിനെ ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു നൂറ്റി സംതിങ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒന്നിന് മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക ടു വേ വരുള്ളൂ പിന്നെ ത്രീയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓക്കെ അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ഡി ഇക്വൽ ടു പി എം ബൈ ആർ ടി അതേപോലെ എൻ്റെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ടെൻ റേസ് ത്രീ ആണ് എപ്പോൾ എനിക്ക് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതേപോലെ അറ
ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതാണ് മീതേ സി എച്ച് ഫോർ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻറ്റു നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തിനാല് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പറയും എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കാം കാരണം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ സോ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്താല് എക്സ് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മീതൈന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും മീതയും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എന്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് കാരണം നോക്കിക്കാം മീതൻ പോയിന്റ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് രണ്ടിന്റെ കൂടെ സമ്മ വൺ ആണ് മീതൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിന്റ് ടു രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മ വൺ ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മീതൈനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീതൈന് പോലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ആദ്യം മീതൈനിലേക്ക് പോവാണ് മീതൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം രണ്ട് കമ്പോണന്റേ ഉള്ളൂ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും മൂന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളു അപ്പൊ ഇതില് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തെട്ട് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തിനാലും അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് വരും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് എനിക്കറിയാം എത്രയാ രണ്ടാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് എന്താ വരിക പോയിന്റ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓഫ് മീതൻ പോയിന്റ് ടു എക്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നമ്മള് സി ആർ ഇയിലാണെങ്കിലും നമ്മള് ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ കേസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഫീഡില് ഇനേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിലുള്ള കേസ് നമ്മള് നമ്മളെ വോളിയത്തിന്റെ കേസ് വി ഈക്വൽ ടു വി സീറോ വൺ പ്ലസ് എഫ് സിലോ എക്സ് വരുന്ന കേസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ അല്ല സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്യുവർ എ ഇൻ ഗ്യാസ് ഫേസ് എൻഡേഴ്സ് എ റിയാക്ടർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദിസ് എ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ബി ത്രൂ ദ റിയാക്ഷൻ എ ഗിവ്സ് ത്രീ ബി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ ദ എക്സിറ്റ് സ്ട്രീം എക്സിറ്റ് സ്ട്രീമിലെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് എ ഗിവ്സ് ത്രീ ബി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മോള് എ കൊടുക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിൽ അമ്പത് ശതമാനമേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മോള് കൺവേർഷന് പോവും കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാ ഒന്നിന് മൂന്ന് അതാണ് കൺവേർഷൻ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോള് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മോള് ബി കിട്ടും അല്ലെ ഒരു മോള് എ മൂന്ന് മോള് ബി തരും അതാണ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി അപ്പൊ പോയിന്റ് അഞ്ച് മോള് എ വൺ പോയിന്റ് അഞ്ച് മോള് ബി തരും കാരണം ഒരു മോളിൽ പകുതി എ കൺവേർഷൻ നടക്കണോ അപ്പൊ ബാക്കി പകുതി പോയിന്റ് അഞ്ച് മോള് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയില്ലേ പോയിന്റ് അഞ്ച് മോളിയെ അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ ദി എക്സിറ്റ് സ്ട്രീം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എ എക്സിറ്റ് സ്ട്രീമിൽ എത്രയുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ എത്രയാ പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ നാല് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ദൻ വുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മോയ്സ്ചർ ഇസ് ഡ്രൈഡ് ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മോയ്സ്ചർ വാട്ട് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഇസ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് മോയ്സ്ചറിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നു ഇത്രയും എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ വുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ
അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് കയറിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് കയറിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വരും ആകെ എന്തിനു മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ എന്റെ മോയ്സ്ചറിന് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണ് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റില് ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും എന്റെ ഡ്രൈ വുഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റില് ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാക്കി എൺപത് ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ വുഡ് ആയിരിക്കും ആ ഡ്രൈ വുഡിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഡ്രൈ വുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ കയറി അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എൺപത് ശതമാനം അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വരിക സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് വുഡ് കണ്ടൈനിങ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താൽ അതിൽ അറുപത് ഡ്രൈ വുഡ് ഉണ്ട് സോ ഇരുപതിൽ മോയ്സ്ചർ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അറുപത് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുത്താൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയാണ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അറുപത് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുത്താൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ബേസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൺപത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനമാണ് ഇത് ഡ്രൈ വുഡ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു പി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല സോ പി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് റെഡി അല്ലെ അറുപത് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ അറുപത് ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര വരാം അറുന്നൂറ് ബൈ എട്ട് വരും അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് എട്ട് അമ്പത്താറ് ബാക്കി നാൽപ്പത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കയറിയത് എഴുപത്തഞ്ചാണ് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് റെഡി അല്ലെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് എത്രയാ അറുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരും ഇരുപതിൽ ഒന്ന് അപ്പൊ ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഡ്രൈ വുഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം നാൽപ്പത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ അറുപത് ഡ്രൈ വുഡ് ആണ് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വരിക സോ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ഉണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റി ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അമ്പത്താറ് ബാക്കി നാല് എഴുപത്തഞ്ച് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ഫീഡ് ഞാൻ കൊടുത്ത നൂറ് നൂറ് മൈനസ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഓപ്ഷൻ എ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്ററിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ബാലൻസിലേക്ക് പോവാണ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്ട് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രോസസ് ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം കോസ്റ്റിക് സോഡ സോളിഡ് പെർ ഡേ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം 10% പെർസെന്റേജ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സോളിഡ്സ് ദ വാട്ടർ ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് പരിചയ ലിക്വേഷൻ ഇതാണ് എഫ് എക്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എൽ എക്സ് എൽ എഫ് സിക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് വി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ഫീഡിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫിന് ഫോർ തൗസൻഡ് കൊടുക്കും എക്സ് എഫിന് പോയിന്റ് വൺ കൊടുക്കും എക്സ് എല്ലിന് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കൊടുക്കും എൽ കണ്ടുപിടിക്കും എഫ് സിക്കൽ എൽ പ്ലസ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും വി കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
സോളിഡിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാ നാലായിരം തന്നെയാണ് സോളിഡ് എന്തായാലും എന്തില്ല ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതാണ് എന്റെ ബേസ് ഫീഡിന്റെ പത്ത് ശതമാനവും നാലായിരം ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇരുപത്തിനഞ്ച് ശതമാനം എന്താണ് നാലായിരം ആണ് ഏ കാരണം എന്താ സോളിഡിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നാലായിരം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രൈവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് നാലായിരം ബൈ പോയിന്റ് വണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നാലായിരം ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റും ഫീഡും തമ്മിലുള്ള ഫീഡിന്ന് ഞാൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന വാട്ടർ വാപ്പർ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കൽ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് വി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വി അപ്പൊ എഫും പി നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത എന്തായി വി ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ നാലായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെ പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് മൈനസ് നാലായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ ആൻസർ ആയി ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇന്റെ പോയിന്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു നാലായിരം പി ഇന്റെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നാലായിരം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം ബൈ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ നാലായിരം ബൈ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതിനടുത്ത് നാലായിരം ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ നാലായിരം ടു നാല് പതിനാറായിരം സോ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്താ വരിക ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് The next term, a solution of specific gravity 1 consists of 35 percentage A by weight and the remaining B. If the specific gravity of A is 0.7, the specific gravity of B is option A 1.25, option B 1.3, option C 1.35, option D 1.2. This symbol is in the A and B and the solution. Now, the solution is specific gravity 1. Okay, specific gravity. A is specific gravity 0.7. ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നാൽ എനിക്ക് ഡെൻസിറ്റി പറയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ മാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് അപ്പോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ വൺ എൻ എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റിനെ മാസ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തൗസൻഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എഴുതും വൺ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ ഇനി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തൗസൻഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് എടുക്കാം തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി എന്താ വരിക എഴുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസം എന്താ വരിക ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് വരിക അല്ലെ ഇത് ഞാൻ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ മാസം എന്താ വരിക ആയിരം ആണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ വെയിറ്റ് എന്താ വരിക അറുന്നൂറ്റമ്പത് വരും എയുടെ വെയിറ്റ് എന്താ വരിക മുന്നൂറ്റമ്പത് വരും റെഡി അല്ലേ ബിയുടെ വെയിറ്റ് അറുന്നൂറ്റമ്പത് എയുടെ വെയിറ്റ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി മാസ് പറയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അല്ലെ എഴുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് എന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റമ്പത് ബൈ എഴുന്നൂറ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയം ഓഫ് എ കിട്ടും അപ്പൊ മുന്നൂറ്റമ്പത് ബൈ എഴുന്നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരാ വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ബി എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ടോട്ടൽ വോളിയം എത്രയാ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ ടു റെഡി അല്ലേ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ബൈ വോളിയം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും മാസ് ഓഫ് ബി എത്രയാ അറുന്നൂറ്റമ്പത് വോളിയം വൺ ബൈ ടു അറുന്നൂറ്റമ്പത് ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്താ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും റെഡി അല്ലേ ഇത്ര ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് എയും ബിയും സിയും അല്ല എയും ബി എന്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ സ്പെസിഫിക